El jefe de Estado Mayor israelí Gabi Ashkenazi en su primera visita oficial a Washington advirtió el jueves que Israel no descarta acción alguna para frenar las ambiciones nucleares de Irán. Estamos todos unidos en la visión de que hay que evitar que Irán acceda a las armas atómicas, dijo. La visita de Ashkenazi llega días después de que el almirante Michael Mullen, jefe de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos, estuviera en Israel por dos días para conversar sobre temas estratégicos. La visita de Ashkenazi sucede también en momentos en que las fuerzas navales de Francia, Brasil, el Reino Unido y Estados Unidos realizan ejercicios masivos frente a las costas norteamericanas. En dichos ejercicios que llevan el nombre de Operación Infierno, participaron más de 15.000 efectivos y se pusieron a prueba las capacidades navales y aéreas de estos países. Mientras tanto, las tensiones crecen en relación con el programa nuclear de Irán. El buque US Abraham Lincoln está patrullando el mar arábico y realiza diversas operaciones de seguridad a la vez que provee apoyo a las tropas en Afganistán e Irak. El oficial a cargo, el capitán Pat Hill, dijo que sus tropas están preparadas para cualquier eventualidad. We're not worried right now about uh, a closure of the Straits of Hormuz. Certainly we're watching what's going on in the world affairs, but we're out here conducting our operations, our maritime security operations, and conducting operations in support of our, the coalition troops in uh, Iraq and in Afghanistan. En paralelo, Irán comenzará a recibir a fines de este año el avanzado sistema ruso de defensa antiaérea, el S-300, que servirá como sistema misilístico de protección de sus plantas nucleares. Este sistema es uno de los más sofisticados del mundo y tiene la capacidad de rastrear a más de 100 blancos a la vez y de impactar a 12 de forma simultánea. Irán ha advertido que atacará a Israel y a las 32 bases de Estados Unidos en la región si el país es agredido y su presidente declaró que ignorará todas las presiones para detener el programa de enriquecimiento de uranio.